ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நாகா நோட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெய்லியும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருந்து அஞ்சு சம் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்னைக்கு டே திரிக்கான அஞ்சு சம் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு சம் ஒரு எண்ணுடன் அந்த எண்ணின் பதினாறு பர்சன்டேஜே குறைக்க கிடைக்கும் எண் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு எண்ணில் அந்த எண் என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு எண் அதான் தெரியாது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எண்ணின் பதினாறு பர்சன்டேஜ் இந்த எண்ணோட பதினாறு பர்சன்டேஜ் இந்த எண் என்ன எக்ஸ் இதோட பதினாறு பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ்னால டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு போடுறேன் அந்த எண்ணி பதினாறு பர்சன்டேஜே குறைக்கிறாங்க அப்போ மைனஸ் இந்த எண்ணிலேருந்து இதை குறைக்கிறனால மைனஸ் போடுறேன் குறைக்க கிடைக்கும் என்ன என்ன சொல்லிக்காங்க நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா இந்த எக்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த எண்ணம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டே கிராஸ் மட்டில் பண்ணாமா நூறு எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு இருக்கு இப்போ நூறு எக்ஸ்லேருந்து பதினாறு எக்ஸ் போனால் என்ன வரும் எண்பத்தி நாலு எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கு ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபார்ட்டி டூ இப்போ அடிக்கலாம் பாருங்க ஓர் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு இங்கே வந்து ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி நாலு அப்படின்னு இருக்கு ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஜீரோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு ஐம்பதுன்னு கிடச்சிருக்கு ஏன்னா எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபிஃப்டின் தான் மிச்சம் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டி இந்த சைடு கொண்டு போனால் ஈக்குவல் டு அந்த சைடு போது பெருக்கெல்லாம் மாறிடும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி அந்த எண் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி இது வந்து ஒரு டைப் ஒன் இந்த மாதிரி மாடல்லையும் போடலாம் இன்னொரு மாடலில் சொல்கிறேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு எண்ணுடன் அந்த எண்ணின் ஒரு எண்ணுடன் அந்த எண்ணின் பதினாறு பர்சன்டேஜே குறைக்க ஒரு எண்ணா ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கோங்க அந்த எண்ணில் வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் குறைக்கிறாங்க இதுல இருந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் குறைச்சா என்ன வரும் எண்பத்தி நாலு அப்படின்னு கிடைக்கும் கிடைக்கும் அந்த பதினாலு பஸ் பதினாறு பர்சன்டேஜ் குறைச்சோம் அப்படின்னா கிடைக்கும் என்னன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நூறு நூறுல இருந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் குறைச்சா என்ன நம்மளுக்கு எண்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் மிச்சம் இருக்கு அப்ப எந்த எண்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் தான் அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்றது ஓகேவா இப்போ எண்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னா இது வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க நூறு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளோ ரெண்டே கிராஸ் மட்டிலே பண்ணுங்க நூறு இன்ட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு எண்பத்தி நாலு இன்ட்டு எக்ஸு இப்போ இந்த ஓர் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பது ரெண்டு ஈரு நாற்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி நாலு ஓர் நான் ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டும் பத்து அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஐம்பதுன்னு கிடச்சிருச்சு இப்படியும் போகலாம் இப்படியும் போகலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை பாருங்கள் இந்த இப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் கரெக்டாக எழுதிட்டா போதும் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு எண்ணுடன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு எண்ணா எக்ஸு அந்த எண்ணு அந்த எண்ணால் திரும்ப திரும்ப அந்த எக்ஸ் எழுதிக்கும் அந்த எண்ணுடன் பதினாறு பர்சன்டேஜை குறைக்கணும் அதான் பதினாறு பர்சன்டேஜ்னால டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு போடுவோம் குறைக்கனால மைனஸ் போட்டிருக்கேன் ஈக்குவல் டு குறைச்சா நம்மளுக்கு என்ன இது நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்குது இதுக்கப்புறம் எப்போதும் மேலே சால்வ் பண்ணி போகிறது தான் இங்கே வந்து என்னது ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்களாம் ஒரு ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு எண்ணு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளால் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் பதினாறு பர்சன்டேஜ் குறைச்சா எண்பத்தி நாலு கிடைக்குது பதினாறு பர்சன்டேஜ் குறை குறைக்கும் போது என்ன நமக்கு என்ன கிடைக்குது நாற்பத்தி ரெண்டு கிடைக்குது அதான் பதினாலு பர்சன்டேஜ் குறைச்சதுக்கு அப்புறம் எண்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது இதோட வேல்யூ என்ன நாற்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ்னா நாற்பத்தி ரெண்டு வேல்யூனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளோ அவ்வளோதான் கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் ரூபாய் எட்நூறானது தனிவட்டியில் மூணு வருடத்தில் ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயாக ஆகிறது எண்ணில் ஆகிறது வருட வட்டி வீதம் மூணு பர்சன்டேஜ் உயர்த்தப்பட்டால் அதே காலத்தில் கிடைக்கும் தொகை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எட்நூறுரூவா இருக்கான் எட்நூறுரூவா ஆனது தனிவட்டியில் மூணு வருடத்தில் எத்தனை வருஷம் மூணு வருஷம் மூணு வருஷத்தில் எவ்வளோ ஆகுது தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாய்லாம் மாறுது தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாய் ஆகுது என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எட்நூறுரூவாங்கிறது தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாலாம் மாறுது எத்தனை வருஷம்னா மூணு வருஷத்தில் மாறுதான் வருட வட்டி வீதம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க வருட வட்டி வீதம் மூணு பர்சன்டேஜ் உயர்த்துறாங்க இங்கே நம்மளுக்கு ஆறு என்னன்னே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுலேருந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் உயர்த்தணும் ஏன்னா வருட வட்டி வீதம் மூணு பர்சன்டேஜ் உயர்த்தப்பட்டால் அதே காலத்தில் கிடைக்கும் தொகை என்னன்னு கேட்டுக்காங்க அதே டைம் பீரியடு தான் அந்த ஆண்டு வந்து அதே ஆண்டு தான் ஆனால் மூணு வருஷம் மூணு பர்சன்டேஜ் உயர்த்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ கிடைக்கணும் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆறு கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறம் தான் உயர்த்தணும் இதை தனி வட்டிக்கு 
ஜீரோ ஈர் நாங்கள் எட்டுன்னு இருக்குது ஓரன் ரெண்டு ஆயிரம் ரெண்டும் பத்துன்னு இருக்குது அப்போ ஆரோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு அஞ்சு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஆறு நாய் பர்சன்டேஜ்லாம் எழுதுவோம் அதான் பர்சன்டேஜ்னு போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நான் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த அந்த ஆறோட வேலையும் இங்கே அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதில் வந்து மூணு பர்சன்டேஜ் உயர்த்த சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வருட வட்டி வீதம் மூணு பர்சன்டேஜ் உயர்த்தினால் அப்போது எட்நூறுரூபா அதே தான் தொள்ளாய் எட்நூறு அவ்வளோதான் எண்ணு வந்து எவ்வளோ அதே வருஷம் தான் ஆறு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மூணு பர்சன்டேஜ் உயர்த்த சொல்கிறாங்க இதில் வந்து மூணு பர்சன்டேஜ் உயர்த்தினா என்ன வரும் எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆயிடுச்சு எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆனால் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற தொகை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்த தொகை தொகை என்னென்னா ஃபுல்லாக எவ்வளோ அமௌண்ட்டுங்கிறது இங்கே கேட்டிருக்காங்க இப்போ அப்படியே இந்த ஃபார்ம்லாம் சப்ஜி பண்ணுங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வட்டி நம்மளுக்கு தெரியாது அதான் கண்டுபிடிக்கணும் பியோட வேல்யூ என்ன எட்நூறுரூபா நீங்கள் வாட்டில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதோட தான் எழுதிடக்கூடாது இது வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜாக இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா நம்மளுக்கு எட்டு பர்சன்டேஜாக இருக்கும்போது எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் அதான் கண்டுபிடிக்கிறோம் என்னோட வேல்யூ த்ரீ ஆரோட வேல்யூ வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதுக்கடுத்து இந்த தான் அடிக்கலாமா டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இது ரெண்டே மாட்டில் பண்ணால் எட்டோட அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு மூணு வந்து எவ்வளோ நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்கிது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வட் இதை வந்து நம்மளுக்கு தகை தொகை மொத்த தொகை தான் கேட்டிருக்காங்க கேட்டது வந்து கிடைக்கும் தொகை என்னன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க வட்டி கேட்கல தொகைனா என்ன அசலும் ப்ளஸ் வட்டி சேர்ந்தால் தானே தொகை அசல் ப்ளஸ் வட்டி இப்போ அசல் வேல்யூ என்ன எட்நூறுரூபா இங்கே அசல் வேல்யூ இருக்குது எட்நூறுரூபான்னு எட்நூறுரூபா ப்ளஸ் வட்டி எவ்வளோ நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா ரெண்டே ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா இதுதான் ஆன்சர் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எட்நூறுரூபா குடிக்க கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாலாம் மாறுதா எத்தனை வருஷம்னா மூணு வருஷத்தில் ஆரோட வேலை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த அதை ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆறுலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வருட வட்டி வீதம் வந்து மூணு பர்சன்டேஜ் உயர்த்தா சொல்லியிருக்காங்க மூணு பர்ச உயர்த்தினா எட்டு பர்சன்டேஜ் இப்போ எட்டு பர்சன்டேஜ் வச்சு கண்டுபிடிச்சான் அப்படின்னா இதே வந்து வருட வட்டி வீதம் அஞ்சு பர்சன்டேஜாக இருக்கும்போது தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா கிடச்சிருக்குது எட்டு பர்சன்டேஜாக இருக்கும்போது எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் அப்படியே போட்டாச்சு மூணாவசம் பார்க்கலாம் பிக்கு தெற்கில் ஏயும் பிக்கு கிழக்கில் சியும் இருந்தால் சியை பொறுத்து ஏ எந்த திசையில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வடக்கு இது கிழக்கு இது மேற்கு இது தெற்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க பியை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ பி நடுவில் வச்சுக்கோங்க பிக்கு தெற்கில் தெற்கில் நான் இந்த சைடு பிக்கு தெற்கில் யார் இருக்காங்க ஏ இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏ வந்து தெற்கில் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பிக்கு கிழக்கு பிக்கு கிழக்கு நான் இருக்கு சி இருக்கு சொல்றாங்க பிக்கு கிழக்குன்னா இந்த சைடு சி இங்க இருக்கு சியை பொறுத்து ஏ எந்த சைடு இருக்குன்னு கேட்கிறாங்க சியை பொறுத்து ஏ எந்த சைடு இருக்கு இதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தெற்கு பி வந்து தெற்கு மேற்கு வடகிழக்கு டி வந்து தென்மேற்கு சரி சாரி கிழக்கு இப்படி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த என்ன சொல்லியிருக்காங்க சியை பொறுத்து ஏ எந்த திசையில் இருக்கு கேட்குறாங்க சியை இங்கே வச்சுக்கிட்டு ஏ எந்த ஏ எந்த திசையில் இருக்கு அப்படின்னா எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு அப்போ என்ன திசை மேற்கும் தெற்கும் சேர்ந்ததான் அப்போ தெற்கு இதுதான் ஆன்சர் தெற்கு மேற்கு இந்த சி இங்க இருக்கு இங்க இதை வச்சுக்கிட்டு இங்க இருந்து பாருங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த திசையில இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கா அப்ப தெற்கு மேற்குல தான் இருக்கு இதுதான் ஆன்சர் நாலாவது சம் பார்க்கலாம் ஒரு பகடை உருட்டப்படும் போது மூணிற்கும் மேல் விடுவதற்கு நிகழ்தகவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு பகடை அப்படின்னாவே ஆறு பக்கம் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதே வந்து ரெண்டு பகடை அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு ஒரு பகடைனா ஆறு ரெண்டு பகடைனா முப்பத்தாறு இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது ஒரு பகடை கேட்டிருக்காங்க ஒரு பகடை உருட்டும் போது மூணுக்கு மேல் மூணுக்கு மேலே மூணுக்கு மேலே தனியாக இருக்குது நாலு அஞ்சு ஆறு உழுதுக்கான நிகழ்தகவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் என்ன பண்ணணும் மொத்தம் பாடல ஒரு பகடைனா எத்தனை மொத்தமாக ஆறு இருக்குது மூணுக்கு மேலே உழுவணும் அப்படின்னா எத்தனை நம்பர் இருக
ஒரு பகனினால இங்க ஆறு போட்டிருக்கோம் மொத்தம் ஆறு எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கும் ஆறு ஃபேஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கும் மூணுக்கு மேல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப மூணுக்கு மேலனா நாலு அஞ்சு ஆறு மொத்தம் எத்தனை நம்பர் மூணு நம்பர் இருக்கு அந்த மூல மேல போட்டாச்சு இல்லைன்னா அடிச்சு போட்டோம்னா ஒன் பை டூ அஞ்சாவது சம் பார்க்கலாம் ஒரு முக்கோணத்தின் பக்க அளவுகள் எட்டு மீட்டர் பத்து மீட்டர் ஆறு மீட்டர் எனில் அதன் பரப்பளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் முக்கோணத்துல எத்தனை வகை இருக்கு சமபக்க முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் அசமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னு இருக்கு சமபக்க முக்கோணம் என்ன பண்ணுவோம் எல்லா ஸ்பேஸுமே வந்து இந்த முக்கோணத்துல எல்லா சைடுமே சேமா இருக்கும் ஏ ஏ ஏ அப்படின்னு இருக்கும் இதே செங்கோண முக்கோணம்னா இப்படி இருக்கும் இது கர்ணம் இது பக்கம் இது பக்கம் அப்படின்னு இருக்கும் இதே அசமபக்க முக்கோணம்னா எல்லா சைடுமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூ இங்க நாலு இருந்தா இங்க அஞ்சு இருக்கும் இங்க மூணு அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அசமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது கண்டிப்பா அந்த வேல்யூ பாருங்க எட்டு பத்து ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சமபக்க முக்கோணமா இருக்க சான்ஸ் கிடையாது ஏன்னா எல்லா பக்கமும் சமமா இருந்தா தான் சமபக்க முக்கோணம் இப்போ செங்கோண முக்கோணமா இல்ல அசமபக்க முக்கோணமான்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செங்கோண முக்கோணமா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் செங்கோண முக்கோணம் என்ன பண்ணணும் எப்போதுமே இந்த சைடு இருக்குல்ல இந்த அசம் இந்த செங்கோண முக்கோணத்துல இது வந்து கர்ணம் இது பக்கம் இது பக்கம் கர்ணம் எப்போதுமே பெருசா தான் இருக்கும் இதுல பெருசா இருக்குதுன்னா கர்ணம் பத்துன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த சைடு இருக்கிறது பத்து அடுத்து வந்து பக்கம் வந்து இங்க எட்டு மீட்டர் இங்க ஆறு மீட்டர் இல்லைன்னா ஆறு எட்டு மாத்தி கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா இங்க மட்டும் பெரிய பக்கத்தை போடணும் போட்டுட்டு இந்த செங்கோண முக்கோணத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் செங்கோண முக்கோணமா இல்லை அப்படின்றத கர்ணம் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு பக்கம் ஸ்கொயர்டு பிளஸ் பக்கம் ஸ்கொயர்டு இதைதான் வந்து கண்டுபிடிப்போம் இப்ப கர்ணம் என்ன பத்துன்னு இருக்கு பத்து ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு பக்கம் என்ன இருக்கு எட்டு ஸ்கொயர்டு பிளஸ் இன்னொரு பக்கம் என்ன இருக்கு ஆறு இருக்கு ஆறு ஸ்கொயர்டு இப்ப என்ன எட்டு அறுபத்தி நாலு பிளஸ் ஆறா முப்பத்தி ஆறு இங்கிட்டு பத்து பத்து நூறுன்னு ஆயிடுச்சு இப்போ நூறு ஈக்குவல் டு அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறையும் பிளஸ் பண்ண என்ன வரும் நூறுன்னு வந்துருச்சு அப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் இதெல்லாம் இதை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆயிடுச்சு அப்போ அவ என்ன பண்ணணும் இது இது வந்து செங்கோண முக்கோணம் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சப்போஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆகல அப்படின்னா இது அசம பக்கம் முக்கோணத்தோட ஃபார்ம்ல வச்சு போடணும் இப்ப கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆனால செங்கோண முக்கத்தோட ஃபார்ம்ல வச்சு போடுறோம் செங்கோண முக்கோணத்துக்கு பரப்பளவு ஃபார்ம்லாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க இங்க கொஸ்டின் வந்து பரப்பளவு தான் கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவு ஃபார்ம்லா வந்து ஆஃப் பி இன்டு ஹச்னு சொல்றாங்க பினா அடிப்பக்கம் ஹச்னா உயரம் இப்போ ஆஃப் பியோட வேல்யூ என்ன இருக்கு பினா அந்த கீழே இருக்கிறது பேஸ் இந்த ஆறு ஆறை தூக்கி போடுங்க இன்டு ஹச் பி இன்டு ஹச் ஹச்சோட வேல்யூ வந்து எயிட் அவ்வளோதான் ஆஃப் இந்த ரெண்டா இப்போ அடிக்கலாமா ஓ ரெண் ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறுன்னு இருக்கு இப்போ இதே மாட்டில் பண்ணால் எட் மூணு இருபத்தி நாலு இது வந்து பரப்பளவுனால மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுறோம் ஓகே இதுதான் ஆன்சர் நீங்க ஏன் அந்த காரணத்தை இங்க எடுத்துக்கவே இல்லை அப்படின்னா இங்க காரணத்துல ஃபார்ம்லா கிடையாது காரணம் வந்து ஒன்லி இது வந்து சமபக்க முக்கணம் சி சாரி செங்கோண முக்கணமா இல்ல அசம அசமபக்க முக்கணமான அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க தான் அந்த வந்து காரணம் தேவைப்படும் இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம்னா கண்டுபிடிச்சு கண்டி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆனால் இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்றோம் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆகல அப்படின்னா அசமபக்க முக்கணத்தை யூஸ் பண்ணி அதோட ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான க